ஹாய் அண்டு ஹலோ வெல்கம் டு ஜாக் டெக் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்பிடெல் கோர்ஸ்னால் என்ன என்பிடெல் கோர்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எப்படி படிக்கணும் எந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க எப்படி அதை எழுதணும் ஃபைனலாக எக்ஸாம் எழுதி சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது எப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்பிடெல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி ஸ்வயம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்வயம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து எம்ஹெச்ஆர்டி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்ம இந்தியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால ஒரு இனிஷியேட் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் ஸ்வயம் ஸ்வயம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு வெப்சைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான ஆன்லைன் கோர்ஸஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கோர்ஸஸ் நாட் ஓன்லி இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கோர்ஸஸை வந்து இவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இது யார் வேணால் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து வீடியோ லெக்சராக இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் அதில் கொடுப்பாங்க தென் அசஸ்மெண்ட் வைப்பாங்க அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அதில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஈஸியான ஈஸியான முறையில் வந்து வந்து வெறிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து அதில் டீச் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்வயம் இந்த ஸ்வயமில் இது நேஷ்னல் லெவல் ஒரு வெப் போர்ட்டல் இந்த ஸ்வயம் கீழே ஒரு நைன் நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த நைன் நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் யார் யாருன்னா ஏஐசிடி ஐ மீன் என்பிடெல் யூஜிசி என்ஐடிடிஆர் அண்டு சிஇசி தென் என்சிஇஆர்டி இந்த மாதிரி நிறைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட்டருக்கும் அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சில அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்பிடெல் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு கோர்ஸஸ் ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து என்பிடெல் தான் கோஆர்டினேட்டர் அதே மாதிரி யூஜிசி பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசிக்கு தனியாக ஒரு கோர்ஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க அதை பார்த்துக்குவாங்க தென் அதே மாதிரி ஏஐசிடி தென் என்ஐடிடிஆர் இந்த எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு வகையான டொமைன்ஸை வந்து அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா என்பிடெல் என்பிடெல் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கு ஸோ இந்த என்பிடெல் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டு அந்த கோ அவங்க லெவலுக்கான கோர்ஸஸ் எல்லாமே இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்பிடெல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஐ மீன் நேஷ்னல் லெவல் ப்ரோக்ராம் ஆன் டெக்னாலஜி ஐ மீன் என்ஹான்ஸ்டு லேர்னிங் அப்படிங்கிறத என்பிடெல் இது வந்து ஐஐடி மூலிமா அவர் ஆரம்பித்த ஒரு ஸ்கீம் ஸோ இதில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள உள்ள எல்லாம் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணி அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து ரெகுலராக படிச்சுட்டு எக்ஸாம் கூட எழுதலாம் எக்ஸாமுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷனல் ஒன்று பட் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எந்த அமௌண்ட்டும் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியதில்லை அது வந்து ஆன்லைன்லேயே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க தென் நீ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நாமினலான ஒரு காஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ண உடனே உங்களுக்கு அது ரெஜிஸ்டர் ஆகி உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட்லாம் வந்துடும் தென் எகெயின் எக்ஸாம் டேட்டு வென்யூ எல்லாமே அந்த ஹால் டிக்கெட்டில் வந்துடும் ஒன்ஸ் நீங்கள் அது எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்பிடெல்லிருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து உங்கள் ரெஜிஸ்டர்டு இமெயில் ஐடிக்கு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து என்பிடெல்லுங்கிறது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்பிடெல்னா என்ன ஸ்வயம்னா என்னங்கிறது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ என் எல்லா என்பிடெல் கோர்ஸும் ஸ்வயம் கீழே தான் வரும் ஸ்வயம் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் பட் எல்லா ஸ்வயம் கோர்ஸும் என்பிடெல்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஸ்வயமில் ஒரு பார்ட்டு தான் என்பிடெல் அது மாதிரி என்பிடெல் இல்லாமல் இன்னும் எட்டு கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஏஐசிடி யூஜிசின்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அது மாதிரி எட்டு கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அதில் இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெட்டுங்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்வயம்ங்கிறது எம்ஹெச்ஆர்டி and uh, Central Government of India அவங்க அதனால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்வயம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து என்னங்கிறது உங்களுக்கு என்பிடெல்னா என்ன ஸ்வயம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ என்பிடெல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இப்போ என்பிடெல் தான் என்பிடெல்ல எப்படி ஒரு கோர்ஸை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண கோர்ஸை எப்படி வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் ஈச் வீக் வீக்கோ வந்து வீக்லி ட்வைஸோ வந்து அவங்க வந்து வீடியோ லெக்சர் வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து
ஸோ இதுதான் ஸ்வயம் வெப்சைட்டோட உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எபவுட் ஸ்வயம் ஆல் கோர்சஸ் நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்லாம் இங்கே வரும் அதில் நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸ்வயமுக்கு கீழே ஒரு நைன் நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க அதில் இருக்கிற ஒன்று தான் வந்து என்பிடெல் அது என்பிடெல்ங்கிறது ஃபுல்லி ஃபார் இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு கோர்சஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏஐசிடி சிஇசி ஐஜி என்ஓயு ஐஐஎம்பி தென் என்சிஇஆர்டி என்ஐஓஎஸ் என்ஐ டிடிடிஆர் என்பிடெல் தென் யூஜிசி ஸோ இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா என்பிடெல் ஸோ என்பிடெல்ல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்பிடெல்லோட பேஜ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே கோர்ஸ் கேட்லாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க கோர்ஸ் கேட்லாக்ஸ் உங்களுக்கு எதில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு வேணும் ஸோ இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட் வேணும்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ கிளிக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்ஜினியரிங்கில் என்னங்கிறது வந்து அது கேட்கும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கிற ஒரு டாப்பிக்குள்ள நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அது லோட் ஆகி நமக்கு அந்த இது இருக்கிற கோர்சஸ் எல்லாமே நமக்கு காமிக்கும் இங்கே ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்க ஃபில்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர் நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர் நான் ஆல்ரெடி நிறைய இருக்கு ஒரு நைன் இருக்குன்னு சொன்னேன் இதில் நமக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து என்பிடெல் ஸோ இங்கே போய் என்பிடெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் கோர்ஸ் மோடு கோர்ஸ் மோடு வந்து ரெகுலர்னு கொடுத்துருங்க தென் கோர்ஸ் டியூரேஷன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அது நம்ம நீங்கள் என்ன அது பார்த்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் தென் நீங்கள் கோர்ஸ் கேட்டகரி இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி வருது சப் கேட்டகரின்னு பாருங்கள் சப் கேட்டகரியில் நான் என்ன பண்ணுறேன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும்போது இதுக்கு இந்த ஃபில்டர் ஆனதுக்கப்புறம் வர கோர்சஸ் எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஏ ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோ சென்சார்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அது அவங்க யார் ப்ரொஃபஸர் அவங்க எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதெல்லாம் இங்கே லிஸ்ட்டாக இருக்கிறதுலாம் அப்கமிங் கோர்சஸ் என்ரோல்மெண்ட் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கோர்சஸ் வந்து ஆன்லைனில் போயிட்டு இருக்கு அது வந்து இப்படி என்ரோல் பண்ண முடியாது என்ரோல் க்ளோஸ்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கிற கோர்ஸ் ஸோ என்ரோல்மெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நம்ம அப்கமிங்கோடது அப்கமிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜனவரியில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த கோர்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் இப்போவே அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏ ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோ சென்சார்ங்கிற இந்த கோர்ஸை வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே லோட் ஆகும் ஸோ இதில் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் நேம் வந்துருச்சு இது யார் எந்த ப்ரொஃபஸர் எடுக்கிறாருன்னு உங்களுக்கு நேமோட வரும் அப்புறம் அவர் வந்து இவர் எந்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து எடுக்கிறாருன்னு பார்த்து அதுவும் போட்டிருப்பாங்க தென் கோ கோ டு கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதோட கோர்ஸோட சம்மரி பாருங்கள் கோர்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்கமிங் இனிமேல் தான் வரப்போகுது கோர்ஸ் டைப் வந்து எலக்டிவ் ஃபோர் வீக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க எபவுட் த கோர்சஸ் வந்து இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க தென் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கோர்ஸை பற்றி அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து சொல்லியிருப்பார் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அதில் வந்து இருக்கும் ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் வந்து உள்ளே வரும் இந்த கோர்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் நான் எனக்கு வரமாட்டேங்குது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஸோ நான் வந்து இன்னொரு கோர்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது பாருங்கள் அட்வான்ஸ்ட் டிஜிட்டல் சிஸ்டம் டிசைன் வித் எஃபிஜிஎஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் இந்த கோர்ஸில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஜாயினுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஜாயின் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை வந்து அப்டேட் பண்ண கேட்கும் ஸோ ப்ரொஃபைல் வந்து அப்டேஷன்னா வந்து ஏன்னா அது இந்த ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக அவங்க வந்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடிக்கும் மொபைல் நம்பருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்கும் ஃபஸ்ட் அந்த ப்ரொஃபைலை வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் நான் இதை ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்டேட் பண்ணதுனால இப்போ வந்து இங்கே நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஐ அக்ரி டு 
அது வந்து நமக்கு இமெயில் மூலியமாக நம்ம ரெஜிஸ்டர் இமெயில் ஐடிக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் எப்போ கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னென்ன கண்டென்ட் எல்லாம் போட போகிறோங்கிறது எல்லாமே அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம மெயில் ஐடிக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கோர்ஸை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது ஒன்ஸ் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வீடியோ மோடில் அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து அந்த ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டையும் வந்து ஒரு சிலபஸ் கொடுத்து அந்த சிலபஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை வந்து அவர் எடுப்பார் ஒன்ஸ் இது வந்து டுவெல் வீக் கோர்ஸ்னால் டுவெல் வீக்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கோர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறக்கு அவங்க அது கேட்பாங்க ஸோ கோர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் தௌசண்ட் ருபீஸ் பட் இட் இஸ் ஆப்ஷனல் இது வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஆர் இந்த கோர்ஸை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதாமல் கூட விட்டுடலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஹால் டிக்கெட் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே இந்த ஹால் டிக்கெட் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிரும் இந்த ஹால் டிக்கெட் வரும் இதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த டைமிங் எக்ஸாம் சென்டர் இங்கே அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது ஹால் டிக்கெட் தென் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் நீங்கள் இதை ஒன்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் இமெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் உங்கள் அட்ரஸ்க்கே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸோட சர்டிஃபிகேட் வந்து அட்ரஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இமெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த என்பிடலுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாட் ஓன்லி இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் எந்த டொமைனாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களும் இதை பார்த்து பயனடைகிற மாதிரி செய்யுங்க அதே மாதிரி இந்த என்பிடலில் கோர்ஸை நீங்கள் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா அதை உங்களுக்கு க்ரெடிட்டாக கூட நீங்கள் உங்கள் இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கரிக்குலமில் உங்கள் நீங்கள் சிலபஸ் படிக்கிறீங்க இல்லையா அதை வந்து ஒரு க்ரெடிட்டாகவும் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அதில் அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஸோ இந்த இதை பற்றி இந்த என்பிட்டல் பற்றி இன்னும் ஃபர்தராக வே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஒன் லைஃப் லவ் யூ ஆல்